లేటెస్ట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి Finally, I uploaded the YouTube subscribe button templates. Namaskaram, Jai Shri Garu. Namaste, Andi Kirinamai Garu. Namaskaram. Jai Shri Garu, let's talk about this. Sthrila lho rakta hinata sadharana samasya. Indu ku vahara palavatlu ku sambandhi nchu gaani. Yalanti jagartul tis ko avali. Vala ku rakta hinata indu kostun da antar. India lho maa mamul ka jasthe sthrila lho. Yana bai saatham, nootu ka yana bai madhi ki rakta hinata indu da namaata. ఇది వేరు వేరు కారణాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఆహార పలవాట్లే పోషకాహారం కరెక్ట్గా తీసుకోకపోవడం వండే విధానంలో మనం తినే పదార్థాల్లో ఈ వేటిలో ఐరన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అవగాహన లోపించడం ఐరన్ అనేది స్త్రీలకు చాలా అవసరం ఎందుకంటే త్రూఅవుట్ దేర్ లైఫ్ ఐరన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది పెరిగే పిల్లలకి ఐరన్ అంతా ఇవ్వటం వల్ల వాళ్ళు పెద్ద అయ్యాక ఎనీమియా లేకుండా ఉండొచ్చు అందుకని చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎస్పెషలీ తల్లి వంటింటి బాధ్యత తల్లిదే కాబట్టి ఆహారం గురించి అవగాహన స్త్రీలకు ఉండడం చాలా అవసరం ఇందులో ఐరన్ ఉంటుంది అది చూసుకొని పిల్లలకి ఇవ్వడం అలా అలవాటు చేయాలి అప్పుడు అలా ముందు ఆ పోషకాహారం తిరిగిన తర్వాత వాళ్ళు పెరిగిన తర్వాత టీనేజ్లో అంటే పన్ పదమూడు నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల మధ్యలో ఆ ఆ ఏజ్లో తీసుకున్న ఆహారం యొక్క ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంటుంది ఐరన్ బాడీలో సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొంతమందికి ఏంటంటే పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అంటే మెనార్కీ టైంలో ఋతు సంబంధమైన సమస్యలు పీరియడ్స్లో బ్లీడింగ్ ఎక్కువ కావడము సో ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే పది నుంచి పదకొండు సంవత్సరాల మధ్యలోనే పిల్లలు రిజర్షువల్ అవటము దానివల్ల ఏంటంటే మంత్లీ బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది ఇవంతా ఐరన్ బాడీలోంచి పోవడానికి కారణాలే కదా సో ఈ రక్త సంబంధ ఋతుస్రావ సంబంధమైన సమస్యలు చిన్నపిల్లల్లో కూడా పన్ పదకొండు నుంచి పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ వరకు ఎక్కువగానే ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా బ్లీడింగ్ కావటం వల్ల చాలా రక్తహీనతతో పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు సో ఆ ఏజ్ నుంచి కూడా వాటిని కరెక్ట్ చేయాలి అలానే ఈ పిల్లలు ఇలా రక్తహీనత బాధపడేవాళ్ళు తర్వాత పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళకి మ్యారేజెస్ అయ్యాయి అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా బాడీ మీద చాలా భారం త్రూఅవుట్ ప్రెగ్నెన్సీ తొమ్మిది నెలల్లోనూ తల్లికి లోపల పెరిగే బిడ్డకి ఇద్దరికి కూడా ఐరన్ చాలా అవసరం సో కంటిన్యూస్గా తల్లి నుంచి బిడ్డకి ఐరన్ సరఫరా కావాల్సిందే సో ఇలాంటి వాటి వల్ల స్త్రీలకి ఎప్పుడు ఐరన్ యొక్క అవసరం ఉంటూనే ఉంటుంది వీటిలో పోషకాహారం లోపించడం వల్ల ఐరన్ గురించి అవగాహన లేక వల్ల అందుకని ఒక ప్రెగ్నెన్సీలో ఎంటర్ అయ్యే స్టేజ్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎనీమియాతోనే ఉంటారనమాట అందుకని ఏంటంటే ఎవరైనా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అని ముందొస్తే కనుక మనం ఇవన్నీ చూడాలి వాళ్ళకి ఏమన్నా రక్తహీనత ఉందా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియానా ఎనీమియా అంటే రక్తహీనత ఓన్లీ ఐరన్ వల్ల కాదు మిగతా కొన్ని పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి వాటిని గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఐరన్ గురించి సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉందా లేదా చూసుకొని వాటిని కరెక్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటే అది చాలా మంచిది ఒకవేళ ఎనీమియాతోనే ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఎనీమియా అని ఎప్పుడు అంటామంటే మన రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ అని ఉంటుంది ప పన్నెండు గ్రాముల మీద హిమోగ్లోబిన్ ఉంటే అది నార్మల్గా ఉన్నట్టు అనమాట పన్నెండు కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎనీమియా సో ఎనీమియాలో కూడా చాలా వివిధ గ్రేడింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట చాలా సివియర్ ఎనీమియా అంటే ఎనిమిది గ్రాముల కంటే తక్కువ ఉండడం కొంచెం మోడరేట్గా ఉంది అంటే ఎయిట్ నుంచి టెన్ గ్రామ్స్ మధ్య ఉండేవాళ్ళు మధ్య రకం అనమాట టెన్ మీద ఉంటే పర్వాలేదు ట్వెల్వ్ మీద ఉంటే నార్మల్గా ఉన్నట్టు సో ఉన్న పేషెంట్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎనీమియా హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది అది ఎక్కువగా ఉందా చాలా ఎనీమియా ఉందా సివియర్ ఎనీమియానా మోడరేట్ ఎనీమియానా ఈ విధంగా వాళ్ళని చూసి దాని ప్రకారం వాళ్ళకి ఆహారం ఆహారంలోనే ఇంప్రూవ్ కావడం కూడా కష్టమైనప్పుడు ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తాము కొంతమందికి ఏంటంటే ఐరన్ని మనము మందుల రూపంలో ట్యాబ్లెట్స్గా అట్లా ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ శరీరంలో వాటిని గ్రహిం అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఉండదు కొంతమందికి ఐరన్ పడదు లూజ్ మోషన్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కాన్స్టిపేషన్ రావచ్చు ఇట్లా ఐరన్ మాత్రల రూపంలో ఒక్కోసారి వాళ్ళు తినలేకపోతారు అలాంటప్పుడు ఇంజక్షన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో మనం ముఖ్యంగా పోషణ గురించి పోషకాహారం గురించి ఆలోచించుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్ని ఏ విధంగా ఆహారం ఇచ్చి పెంచాలి వెజిటేబుల్స్ని వాటిని ఏ విధంగా యూస్ చేస్తే ఐరన్ వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది అది కూడా తెలుసుకుందాం మన పోషకాహార నిపుణుల నుంచి ఓకే కిరణ్మయ్య గారు మీరు తెలియజేయండి పోషకాహార విలువలకు సంబంధించి ఓకే సో ఐరన్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినరల్ అండ్ మన ఆహారంలో ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ మనం తీసుకుంటే దట్స్ అది చాలా మంచిది స్పెషలీ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ అంటే చిన్న వయసు నుంచి అప్పటి నుంచి పిల్లలకు అది అలవాటు
అంటే మెనీ ఆఫ్ ద నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్లో మనకు అయాన్ ఉంటుంది లైక్ మీట్ ఫిష్ లివర్ చికెన్ ఇవన్నిటిలో అయాన్ లెవెల్స్ హైగా ఉంటుంది హైగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కన్స్యూమ్ ఆల్ దీస్ ఫుడ్స్ అండ్ వెజిటేరియన్స్ ఏంటంటే దే కెన్ కన్స్యూమ్ సంథింగ్ లైక్ డార్క్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ సో వెజిటేబుల్స్లో కూడా అయాన్ కంటెంట్ ఉంటుంది so it's very important to include iron rich foods in your diet to prevent anemia so um, and uh, adolescent girls it's while uh, these kind iron rich foods these kind while health kuda improve avutadi and future lo when they are planning for uh, pregnancies uh, i mean uh, they'll have a healthy uh, pregnancy during pregnancy kuda iron uh, um, amount anedi increase avvali like the ki- uh, kind of iron rich foods ekuga teeskunte adi vala health ki kuda manchidi because uh, there are many women who are anemic ante uh, blood levels takku pettukoni if they are pregnant it is a very high risk both for the mother as well as for the child so diet plays a very major role uh, it's very important to consume iron rich foods and uh, and many of the uh, indian houses what i see ante uh, meal teeskun tarvata like after a lunch meal or something they consume tea or coffee immediately సో కన్స్యూమింగ్ టీ ఆర్ కాఫీ తీసుకుంటే ఏమై ఏమవుతుంది అంటే అయాన్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది బాడీలో అంటే టీ ఆర్ కాఫీ విల్ ఇన్హిబిట్ ఆర్ స్టాప్ అయాన్ అబ్జార్ప్షన్ ఇన్ ద బాడీ సో ఇన్స్టెంట్ ఒక లంచ్ మీల్ తర్వాత మీరు ఏదైనా వైటమిన్ సి రిచ్ ఫ్రూట్ తీసుకోవాలి సంథింగ్ లైక్ ఆరెంజెస్ ఆర్ స్వీట్ లైమ్స్ ఆర్ ఆమ్లా జ్యూస్ ఆర్ అ గువావా ఇలాంటి ఫ్రూట్ ఏదైనా మీల్ తర్వాత తీసుకుంటే దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ఆర్ ఇన్క్రీజ్ ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ అయాన్ so uh, it's very important to consume iron rich foods in the diet okay if dash to garu cheppina pregnancy lo iron deficiency ekkuga chustu untam mana dinni mari elli elli pregnancy unnapudu iron ela check chestaru antaru monitoring chestara first patient pregnancy ani ma degariki raagane first visit lone tappansariga ee blood test lanni chestam anamata vaalla complete blood picture హిమోగ్లోబిన్ ఎంత ఉంది హిమోగ్లోబిన్ ఒకటే చూస్తే సరిపోదు మనకు రక్త కణాలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది కూడా తెలియాలన్నమాట సో మనకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్సే బాడీలో హిమోగ్లోబిన్ అందులోనే ఉంటుంది అదే మన రక్తాన్ని క్యారీ చేస్తుంది అనమాట సో శరీరాన్ని అంతానికి రెడ్ బ్లడ్ సెల్సే వెళ్ళి ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తాయి సో హిమోగ్లోబిన్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఆక్సిజన్ సప్లై జరుగుతుంది మనం బ్లడ్ సెల్స్ని చూస్తాము సో వాటిని పెరిఫెరల్ స్మియర్ అంటారు స్మియర్ అంటే మనము గాజు పలక మీద వాటి బ్లడ్ సెల్స్ని టెస్ట్ చేస్తారనమాట ల్యాబ్లో సో కణాలు ఎలా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవచ్చు ఆ కణాలు మామూలుగా ఉండే షేప్ కంటే కూడా షేప్ మారిపోతుంది అవి ఉండే సైజ్ తే చిన్న సైజ్ అయిపోతాయి షేప్లో తేడా వస్తుంది వాటిలో ఉండే హిమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోవడం వల్ల అవి పాలిపోయినట్లు కనపడతాయి అనమాట సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియాలో ఉండే పిక్చర్ హైపోక్రోమిక్ ఎనీమియా అని ఎనైసోసైటోసిస్ మైక్రోక్రోమ్ అలా సెల్స్లో ఉండే చేంజెస్ని బట్టి మనం అది ఐరన్ డెఫిషియన్సీయే కాదా అని తెలుసుకుంటాం సో అది ఒకసారి తెలుసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఐరన్ మామూలుగా ఏంటంటే చాలామందికి వాంతులు వేవిళ్ళు ఎక్కువగా ఉండడం వలన వాళ్ళకి తినడం కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది ఏ ఆహారం తినాలన్నా కూడా అది ఇష్టపడకపోవచ్చు కొంతమందికి వాసన నచ్చదు కొంతమంది అని చూస్తే తినమంటారు సో అలాంటి వాళ్ళని నువ్వు ఇన్ని ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్లు తిను తిను అంటే కూడా కా వాళ్ళకి కష్టమైపోతుంది అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఈజీగా అరిగేవి ఫ్రూట్స్లో ఐరన్ రిచ్ ఉన్నవి ఫ్రూట్స్ అట్లాంటివి ఇవ్వడము పొద్దున పూట ఆరెంజ్ జ్యూస్ అమ్మాయి ఇప్పుడు డైటీషియన్ చెప్పినట్టుగా ఆరెంజ్ జ్యూస్ అంటే సిట్రస్ వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థం తీసుకున్నప్పుడు ఐరన్ బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట అందుకని వాళ్ళకి తేలిగ్గా అరిగే సలాడ్స్ లేకపోతే ఆకుకూరలు మా గ్రీన్ వెల్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఆకుకూరలు పాలకూర తోటకూర ఇలాంటివన్నీ మనకు ఈజీగా దొరుకుతాయి కదా అండ్ అవి కాస్ట్లీ కూడా కాదు వాటిని మన డైట్లో ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకోవాలి అది తినలేదు మాకు నచ్చలేదు అంటుంటారు అట్లా కాదు నేనేం చెప్తానంటే పేషెంట్స్ అందరికీ మీరు రోజు రెగ్యులర్లో ఏం తింటారు బ్రేక్ఫాస్ట్లో నాకు ఇడ్లీ ఇష్టం అంటాం సరే ఇడ్లీలోనే నాలుగు ముక్కలు కట్ చేసేసేయండి ఆకుకూరలు సో మనం తినే ఆహారంలోనే అది ఇడ్లీ కానివ్వండి దోశ కానివ్వండి చపాతి కానివ్వండి ఆకుకూరని మనం ఇంక్లూడ్ చేసేయచ్చు అన్ని కొంతమంది ఏంటి నాకు చట్నీనే ఇష్టం అంటారు ఓకే నువ్వు పుదీనా చట్నీ చేసుకో కొత్తిమీర చట్నీ చేసుకో ఆ విధంగా ఏదో రకంగా ఆకుకూరని ప్రతిసారి ప్రతిరోజు ఒక బంచ్ అంటే మనం కొన్నప్పుడు కట్టలుగా అమ్ముతారు కదా సో ఒక కట్టలో ఉండే మొత్తం ఆకుకూర ఒక రోజుకి తినగలగాలి అలా తీసుకుంటే ఆకుకూరల వల్ల వస్తుంది ఇంకొక లాభం ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో వాంతుల వల్ల సరిగ్గా ఆహారం లేకపోవడం వల్ల చాలామంది మలబద్ధకంతో బాధపడుతుంటారు అంటే కాన్స్టిపేషన్ ఈ ఆకుకూరలు తినడం తినడం వల్ల వాళ్ళకి మంచి పీచు పదార్థం కూ
అది ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ సో ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఆకూరలు ఫ్రూట్స్ అట్లా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి వీలైనంత మటుకు అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ బయట నుంచి ఇప్పుడు అందరికీ బయట ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకొని తినడం అది కొంచెం బాగా యంగ్స్టర్స్కి అలవాటు అయిపోయింది కానీ వాటి వల్ల వచ్చే నష్టాలు ఏంటంటే అవి హైలీగా ఉంటాయి తర్వాత వాటిలో పరిశుభ్రత ఎంతో మనకు తెలియదు వాళ్ళు ఎంత నీట్గా పెడుతున్నారో తెలియదు దానివల్ల ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి వచ్చాయి అనుకోండి ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వీళ్ళకి మామూలుగానే వాంతులో ఉన్నాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ దానికి యాడ్ అయితే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో అన్ని రకాల మందులు వాడలేం కాబట్టి ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వడం కూడా కష్టం అందుకని తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహారం ఇంట్లోనే వండింది ఫ్రెష్గా ఉన్నది వైర్ అండ్ రిచ్ అంటే తప్పనిసరిగా మనము ఆకూరలు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఇవి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి అన్ని గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ కూడా మంచివే వాటితో పాటు సలాడ్స్ ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్లో కూడా చాలా ఐరన్ రిచ్ ఉంటాయన్నమాట అలాగే మనకు దొరికే మిలెట్స్ ఈ రాగి అలాంటివన్నీ కూడా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో అవి ఈజీగా నరిగేవి అలాంటివన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ పాలు తాగడం ఇష్టం లేదంటారు పాలు వాసన నచ్చలేదంటే అలాంటప్పుడు పెరుగు తీసుకోండి మజ్జిగ తీసుకోండి ప్రతిసారి మీ సమస్య ఏంటో చెప్తే కనుక మేము దానికి తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ చెప్తాము ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో తీసుకునే న్యూట్రిషను మాకు తెలిసి పేషెంట్స్ వాంతుల వల్ల కష్టపడతారని అందుకని వాళ్ళకి డిజైన్ చేసి ఇస్తాం సో ప్రతి పేషెంట్కి వాళ్ళకి ఎలా అనుకూలంగా ఉందో అలానే డైట్ చెప్తాం వాళ్ళ సమస్యలు మాకు చెప్తే చెప్పండి పూర్తి చేస్తారంట ఓకే సో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అని నా దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక డైట్ ప్లాన్ చేసే ముందు వాళ్ళ అలవాట్లు తెలుసుకుంటాను అంటే ఆహారం గురించి వాట్ ఆర్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఫుడ్ అలర్జీస్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి తెలుసుకుంటాను అండ్ కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్స్ అవన్నీ బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ చెక్ చేస్తాను హెమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ అది తక్కువ ఉంటే మాత్రం ఐ డెఫినెట్లీ ఇన్క్లూడ్ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఇన్ దేర్ డైట్ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇఫ్ దే కంప్లైన్ దట్ ఆకూరలు ఇష్టం లేదు మాకు ఇది వద్దు అది వద్దు అంటే అకార్డింగ్లీ నేను వాళ్ళ డైట్ ప్లాన్ ఎలా డిజైన్ చేస్తానంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఇప్పుడు దాల్స్ అంటే పప్పు తీసుకుంటాం మనం అందులో ఆకూరలు వేసి చేసుకుంటే దాని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్లెయిన్ దాల్ తీసుకోవడం కంటే వీ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ అ స్పినాచ్ దాల్ ఆకూరలు అందులో వేస్తే దాని వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది తిన్నట్టు ఉంటుంది ప్లస్ న్యూట్రిషనల్ టేస్ట్ అండ్ హెల్త్ వైజ్ కూడా అది మంచిగా అండ్ డైలీ ఆ మినిమమ్ ఆఫ్ టూ ఫ్రూట్స్ అన్నా తీసుకోవాలి నాకు పొమోగ్రెనెట్ సీడ్స్ ది ఆర్ వెరీ రిచ్ అండ్ ఐర్న్ అలాంటి ఐర్న్ రిచ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఆ మినిమమ్ టూ ఫ్రూట్స్ డైలీ తినాలి అండ్ ఆకూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ కూడా తినవచ్చు నాన్ వెజ్ అండ్ ఎవ్రీడే ఎగ్ ఈజ్ ఆల్సో అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఐర్న్ అ కంప్లీట్ అ బాయిల్డ్ ఎగ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఐ ఈవెన్ గివ్ దెమ్ రెసిపీస్ విచ్ ఆర్ రిచ్ అండ్ ఐర్న్ అండ్ ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఈ మధ్య టీనేజర్స్లో చూసుకుంటే అన్ని మీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఫుడ్ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ లోపాల వల్ల కూడా పీరియడ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు ఆహారం కరెక్ట్గా లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే జంక్ ఫుడ్కి ఎక్కువగా అలవాటు పడిపోయి ఎక్కువగా కేక్స్ పేస్ట్రీస్ చాక్లెట్స్ చిప్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా తినేసి హెల్దీ హెల్దీ ఫుడ్స్ అనేది చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎస్పెషలీ యంగ్ గర్ల్స్ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ సో అలాంటి వాళ్ళకు సంథింగ్ విచ్ ఇస్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ వీ కెన్ ఇన్క్లూడ్ ఇన్ దేర్ డైట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఈట్ అ కేక్ ఐ టెల్ దెమ్ దే కెన్ ఈట్ అ కేక్ బట్ సంథింగ్ లైక్ అన్ ఓట్స్ కప్ కేక్ ఓట్స్లో మనకు ఫైబర్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే కెన్ ఎంజాయ్ ఈటింగ్ వాట్ వాట్ దే ఆర్ ఈటింగ్ సో అలాంటివి అండ్ డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు అలాంటివి తీసుకుంటే హెల్త్కి మంచిది అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఐర్న్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్తో చాలామంది దే ఆర్ సఫరింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అడాలసెంట్ గర్ల్స్ so to prevent uh, irregular periods and all it's very important to follow healthy healthy eating habits ante oka balanced diet teesukunte chaala manchidi balanced diet includes more of vegetables fruits whole grains ipudu generally breakfast ante uh, people might not like idli or dosa regular ga so they can make it more nutritious for example carrots and beetroots grate chesi manam idli batter lo mix chesi cheskunte that becomes more nutritious something like a carrot idli Uh, or a carrot dosa and even ragi ragi and it's very rich in calcium and iron so some of them tell they don't like the taste mark ragi malt tagadam nachadu
అంటే ఇష్టం లేకుండా ఎప్పుడు ఎవరు తినొద్దు వాళ్ళ అలవాట్లో తెలుసుకొని దాని ప్రకారం నేను డైట్ ప్లాన్ చేసి ఓకే కిరణ్ గారు జయశ్రీ గారు మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు లేడీస్కి సహజంగా ఐరన్ లోపంతో పాటు కాల్షియం కూడా లోపం ఉంటుంది అది వయసు పెరిగే కొద్దీ కాల్షియం లోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అంటుంటారు అసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటారు ఈ లోపాలు ఎక్కువగా పెరిగే వయసులో ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టే ఐరన్ లాగా కాల్షియం కూడా చాలా అవసరము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గ్రోత్లో ఏంటంటే బోన్ హెల్త్ మన ఎముకలు ఎలా పెరుగుతున్నాయి అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాల్షియం అనేది మనం తీసుకున్న కాల్షియం అంతా బోన్స్లో డిపాజిట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట ఆ డిపాజిట్ కూడా కొంత ఏజ్ వరకు అవుతుంది బాగా మంచి గ్రోత్ ఉన్న ఏజ్లో ఆడపిల్లల్లో అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి గ్రోత్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది బాయ్స్ సడన్ గ్రోత్ అంతా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట బా గర్ల్స్ ఏంటంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పిల్లలు మెనార్కి అంటే పెద్ద మనిషి అయ్యేంత వరకు మ్యాక్సిమం గ్రోత్ బాడీలో అన్ని చేంజెస్ వస్తాయి ఆ ఏజ్లో ఆ పెరిగే ఏజ్లో ఈ కాల్షియం లాంటివన్నీ ఇచ్చినవి వాళ్ళకి బోన్ హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అలాగే కాల్షియంకి బోన్ హెల్తే కాకుండా శరీరంలో ఎన్నో ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాల్షియంకి వాటన్నిటికీ అది యూస్ఫుల్ అలానే టీనేజ్ తర్వాత కూడా బోన్ మనకు కాల్షియం అనేది బోన్లో డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది అది కూడా ఏంటంటే విటమిన్ డి విటమిన్ డి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ విటమిన్ డి ఉన్నప్పుడే కాల్షియం బోన్లోకి ఎంటర్ కాగలుగుతుంది సో విటమిన్ డి లోపంతో కూడా చాలా మనకు ఇండియాలో మనం చూసుకుంటే ఒక నైంటీ పర్సెంట్ విటమిన్ డి లోపంతోనే ఉన్నది సో మనము ఎండలో పోయినప్పుడు సన్ సై సన్ షైన్ వల్ల మన శరీరము విటమిన్ డిని తయారు చేసుకుంటుంది ఇది అందరూ అంటారు మనం కొంతసేపు ఎండలోకి వెళ్తే విటమిన్ డి వచ్చేస్తుందని కానీ అది కూడా అంత ఈజీ కాదు మనం ఉన్న ప్రదేశంలో మనకి ఇండియాలో మన శరీరం విటమిన్ డిని పీల్చుకొని లోపల తయారు చేసుకోవాలంటే మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు ఉన్న టైంలో వచ్చే ఎండలోనే మనం విటమిన్ డి మన శరీరం గ్రహించగలదు కానీ ఆ టైంలో ఎండలో వెళ్ళే వాళ్ళు తక్కువ ఆ ఎండకి మనము నిజంగా చర్మం కబిలిపోతుంది ఎక్కువసేపు ఎండలో కూడా ఉండలేము సో పొద్దున పూట కొంతసేపు ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కావడం మంచిదే కానీ దానివల్ల మొత్తం విటమిన్ డి కూడా రాదనమాట సో మన శరీరం కలర్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది డార్క్ కలర్ ఉండే కొద్దీ విటమిన్ డి తీసుకునే ఇది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో స్కిన్ కలర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో అందరికీ విటమిన్ డి ఎండలోకి వెళ్ళగానే వచ్చేది న్యాచురల్గానే రావాలి అంటారు అన్ని కొంతమంది వచ్చి మాకు మీరు ఏమి ట్రీట్మెంట్లు ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో ఇవ్వకండి న్యాచురల్గా వచ్చే చెప్పండి అంటారు సో సన్ షైన్లో కొంతవరకు ఎక్స్పోజ్ కాకపోతే కొంతవరకు లాభం ఉంటుంది తర్వాత ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాల్షియం తీసుకోవడం విటమిన్ డి ఎందులో ఉంటుంది ఇప్పుడు కిరణ్మయ్య గారు చెప్తారు కానీ నేను ఎందుకు అవసరమో చెప్తాను కాల్షియము ఓకే బోన్లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ప్రతి మనిషి ఎరుగుదలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు కాల్షియం డిపాజిట్ అవుతూనే ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత వీ స్టార్ట్ లూజింగ్ కాల్షియం ఫ్రమ్ ద బోన్స్ ప్రతి రోజు మనం తీసుకోవడం వల్లనే దాన్ని ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మనం తిన్న దాంట్లో ఆహారంలో మనం వంటకు పడుతుంది వంటకు పడుతుంది కొంత కోల్పోతూ ఉంటాం అనమాట సో ఏ రోజుకి ఆ రోజు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అలానే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి బోన్ కాల్షియం లూజ్ అవ్వడం మొదలు పెడితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఏజ్ అదే కదా ఆ టైంలో తీసుకోకపోతే తప్పకుండా బోన్స్ యొక్క శక్తి తగ్గిపోతుంది అట్లానే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి కాల్షియం లోపం వల్ల ఎముకల్లో బాగా బలహీనత వచ్చేస్తుంది జాయింట్స్ ఎముకల్లో ఉండాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ లేకపోవడం వల్ల మరి మెనోపాజల్ ఏజ్ వచ్చేవరకు అంటే పీరియడ్స్ ఆగిపోయిన తర్వాత ఈ బోన్ లాస్ అనేది మరీ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట చాలా ఎక్కువగా బోన్ కోల్పోతారు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ సమస్య కూడా స్త్రీలలో చాలా ఎక్కువ ఈ హైపోథైరాయిడ్ అంటే థైరాయిడ్ లేమితో బాధపడే వాళ్ళలోకి థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోమని ఇస్తాం ఈ థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల కూడా బోన్ నుంచి కాల్షియం ఎక్కువ లూజ్ అవుతారు సో థైరాయిడ్ రిప్లేస్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా కాల్షియం వేసుకోవాలి చాలామంది ఆ తెలియక ఏంటంటే కాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి ఓన్లీ థైరాయిడ్ వేసేసుకుంటారు దానివల్ల కాల్షియం పోయేది వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట అందుకని ఇట్లా థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ వేరే ఇతర జబ్బులు ఉండే వాళ్ళకి కూడా కొంతమంది కాల్షియం బోన్లో నుంచి పోతూ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళందరినీ గుర్తించి వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా కాల్షియం మీకు అవసరం అని చెప్పాలి ఈవెన్ అదర్వైజ్ స్త్రీలకి ఏ ఏజ్లో అయినా కాల్షియం అవసరమే చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా పుట్టిన పిల్లలకు కూడా కాల్షియం డ్రాప్స్ వేస్తూనే ఉంటాం అలాగే పెరిగే ఏజ్లో కూడా కాల్షియం ఫుడ్ చిన్నపిల్లల్ని ట్యాబ్లెట్ వేసుకోమంటే వేసుకోకపోవచ్చు అందుకని కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి పెరిగే ఏజ్లో తప్పనిసరిగా కాల్షియం వాళ్ళకి సరిగ్గా ఉందా లేదా చూడాలి ఎస్పెషలీ ప్రెగ్నెన్సీ మళ్ళీ ప
లోపల బోన్స్ వీక్నెస్ వస్తుంది తర్వాత ఆస్టియోపొరోసిస్ అంటారు మన బోన్స్ ఎలా ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అవి ఏంటి జల్లెడ చూసారా జల్లెడ ఎలా ఉంటుంది చిల్లులు పడ్డట్టుగా అలా బోన్స్ చిల్లులు చిల్లులుగా తయారైపోతారి ఆ జబ్బును ఆస్టియోపొరోసిస్ అంటారు గుండె జబ్బులు వీటన్నిటికంటే కూడా ఆస్టియోపొరోసిస్ వల్ల ఫ్రాక్చర్స్ అయి భరణించే స్త్రీలు ఎక్కువగా ఉంటారు ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల స్త్రీలు ఎవరైనా కొంచెం బాత్రూంలో కానీ ఎక్కడన్నా జారి పడితే ఫస్ట్ వాళ్ళకి తుంటి ఎంక ఎరిగిపోయిందంటాం ఎందుకంటే ఆస్టియోపొరోసిస్ వల్ల అవి అప్పటికే వీక్ అయిపోయి ఉంటారు లేదన్నా కొంచెం స్లిప్ అయి చేయ కింద పడ్డారనుకోండి చేత్తో సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం మణికట్టు దగ్గర ఎముక విరిగిపోతుంది లేకపోతే ఒక్కోసారి ఏమీ ఉండదు ఊరికైనా చిన్న దెబ్బ తగిలినా ఏ దెబ్బ తగలినప్పుడు కూడా ఎముకలు విరిగిపోతూ ఉంటాయి దానికి ఏంటంటే ఆస్టియోపొరోసిస్ అనేది కారణం అనమాట అదేంటి సైలెంట్ సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు ఎందుకంటే అది ఏమి నిశ్శబ్దంగా వచ్చి శరీరంలో బోన్స్ అన్నింటినీ జల్లెడలాగా నాశనం చేసేస్తుంది సో వీటన్నిటిని ప్రివెంట్ చేసుకోవాలంటే తప్పనిసరిగా కాల్షియం విటమిన్ డి చిన్నతరం నుంచి ఆహారంలోను అవసరమైనప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ లోను ఇవ్వాలి ఓకే అండి కిరణ్ మేఘ మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు కాల్షియం బాగా లభించాలంటే ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే మంచిది అంటారు సో వైటమిన్ డి ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సన్ షైన్ వైటమిన్ అదే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు లైక్ చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకు ఒక ఐడియా ఉండాలి లైక్ కొంచెంసేపు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లీస్ట్ సన్ లైట్కి ఎక్స్పోజర్ ఉంటే ఆటోమేటికలీ వైటమిన్ డి మన బాడీలో ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ అరౌండ్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇష్ ఆ టైంలో కొంచెం ఎక్స్పోజ్ అయితే దట్ ఈస్ బెటర్ అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్సే మన మన బాడీ ఆటోమేటిక్ వైటమిన్ డిని సింథసైజ్ చేసుకుంటుంది దట్ ఈస్ వన్ న్యాచురల్ వే నౌ బిఫోర్ టాకింగ్ అబౌట్ కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ చైల్డ్హుడ్ అంటే చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ అనేది డైట్లో డెఫినెట్గా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ డైలీ డ్రింకింగ్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ మిల్క్ నచ్చని వాళ్ళు దే కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ కర్డ్ ఆర్ బటర్ మిల్క్ పాలకు సంబంధించిన పదార్థాలు లైక్ చీజ్ బటర్ అలా ఘీ కౌ ఘీ అలాంటివి అలాంటివి డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే చాలా మంచిది చిన్నప్పటి నుంచి బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అడాలిసెంట్ గర్ల్స్ హూ గెట్ మ్యారీడ్ విత్ లెస్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ యా విత్ లెస్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వన్స్ దే ఎంటర్ ప్రెగ్నెన్సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ సో కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ డేంజరస్ థింగ్ బికాస్ ఉమెన్ హూ అండర్ గో మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ దే హ్యావ్ అ హయర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆస్టియోపొరాసిస్ ఆర్ ఆస్టియోపీనియా ఇన్ ఇన్ లేటర్ లైఫ్ ఇన్ దేర్ అంటే మేడం చెప్పినట్టు మెనోపాజల్ ఏజ్ వచ్చే వచ్చేసరికి దే మైట్ సఫర్ విత్ ఆస్టియోపొరాసిస్ ఆర్ ఆస్టియోపీనియా అంటే బోన్స్ మెత్తగా అయిపోవడము ఆర్ యు నో ద బోన్స్ బికమ్ వెరీ పోరస్ అండ్ జస్ట్ జస్ట్ కింద పడితే ఈజీగా ఫ్రాక్చర్ అయిపోవడం ఆర్ బోన్స్ టెన్ టు బ్రేక్ ఈజీలీ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కన్స్యూమ్ కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ అండ్ స్పెషలీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ మదర్కి కాల్షియం లెవెల్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఈవెన్ ద ఫీటర్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ ఏంటంటే మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ మిల్క్ బటర్ చీజ్ ఘీ కర్డ్ యోగర్ట్ బటర్ మిల్క్ ఇవన్నీ దే ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ఇస్ రాగి అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద మిలెట్స్ దే ఆర్ వెరీ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం రాగి ఈస్ అ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం యాజ్ వెల్ యాజ్ డార్క్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అంటే మన ఆకుకూరల్లో కాల్షియం కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది సో వెజిటేరియన్స్ దోస్ హూ డోంట్ కన్స్యూమ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ క్యాన్ కన్స్యూమ్ మోర్ ఆఫ్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ దట్ వే దే గెట్ కాల్షియం ఓకే కిరణ్ మేఘ గారు అదే గైనకాలజీకి సంబంధించి లేడీస్లో వచ్చే సమస్యలకు సంబంధించి అలాగే ఎలాంటి డైటిషన్ పాటిస్తే మంచిదని చాలా చక్కగా తెలియజేశారు జయశ్రీ గారు కిరణ్ మేఘ గారు ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి